ஹாய் காய்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு சிம்பிளாக பண்ணக்கூடிய ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் பனானா பேன் கேக் இது ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்கள் வீட்டில் உள்ள பொருளை வச்சு பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு பழுத்த பனானா எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் சுகர் கொஞ்சம் கோதும் மாவு ரவை முட்டை வெனிலா எசன்ஸ் இதில் உங்களுக்கு வெனிலா எசன்ஸ் இல்லைனா பிரச்சனை கிடையாது மாது மாவு இல்லைன்னா பிரச்சனை கிடையாது நீங்கள் கோதுமை பது பதில் மைதா மாவு கூட எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு மாவுமே இல்லைன்னா பிரச்சனை இல்லை நம்ம இதை வச்சே பண்ணிடலாம் நான் ஒரு நாள் இதை இது மட்டும் தான் வச்சு பண்ணி பார்த்து சூப்பராக இருந்துச்சு இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கிறோம் இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பழம் இப்போ கொஞ்சம் நல்ல பழுத்த பழமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து சீனி கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் சுகர் கொஞ்சமாக கோதும் மாவு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சம் ரவை போட்டுட்டு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் முட்டை இப்போ நான் முட்டை ஊற்றிருக்கேன் கொஞ்சமாக வெண்ணிலா எசன்ஸ் அவ்வளோதான் இப்போ இதெல்லாம் போட்டு பசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம எல்லாமே பசைஞ்சாச்சு நீங்கள் வந்து முட்டை பனானா ரவை மட்டும் இருந்தால் கூட எடுத்துக்கலாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் சுகர் போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம இதில் சுகர் ஓகேவான்னு டெஸ்ட் பண்ணிடலாம் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ இது கொஞ்சம் நேரம் ஊறட்டும் ரவை ஊறட்டும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரவை நல்லா ஊறி கட்டி ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கட்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் பால் கூட ஊற்றிக்கலாம் இல்லை லைட்டாக தண்ணி கூட தெளிச்சிக்கலாம் இப்போ இது கரெக்டாக தான் இருக்குது இப்போ நம்ம பேன் கேக் செஞ்சிடலாம் இப்போ நம்ம கல் காஞ்சதும் கொஞ்சமாக கீ ஊற்றிட்டு நம்ம ஏற்கனவே கலந்து வச்சுருக்கிற மாவில் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து சேர்த்துருக்கோம் இப்போ ஒரு சைடு வந்தோடனே நம்ம திருப்பி போட்டாச்சு நம்ம வந்து சுகர் போட்டிருக்கிறதுனால பனானா நல்லா வேகிறதுனால கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலரில் தான் ஆகும் ஆனால் பிரச்சனை இல்லை டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் அதோட ஸ்மெல்லே சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் சின்ன பிள்ளைங்களுக்குலாம் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா சாப்பிட்ருவாங்க இது நீங்கள் ஹனி கூட வச்சு கூட சாப்பிட்லாம் நான் அப்படியே சாப்பிட்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சைடும் குக் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு சுற்றுலாம் கொஞ்சம் நெய் ஊற்றியாச்சு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிற பேட்ரி எடுத்து நெய் ஊற்றிக்கோங்க கட்டியாக தான் இருக்கும் மீடியமில் வச்சுக்கோங்க ஃப்ளேமு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட பனானா பேன் கேக் அதாவது வாழைப்பழ தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு சூப்பராக ரெடி ஆயிருக்கு மூணு ரெடி நம்ம போட்ட அளவில் வந்து மூணு இது வந்துச்சு ஏற்கனவே ரெண்டு சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டேன் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்தது நீங்கள் இதில் கொஞ்சம் ஏலக்காய் பவுட்ரு போட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பழம் முட்டை ரவையை வச்சு கூட பண்ணிக்கலாம் பாக்கி வெ வெளிலா எசன்ஸ்லாம் வந்து போடணும்னு கண்டிப்பாக இல்லை ஏலக்காய் பவுட்ரு நீங்கள் அதுக்கு பதில் போட்டுக்கலாம் சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீண்டும் வேறு ரெசிபியில் பார்க்குற வரைக்கும் பாய்